నమస్కారం మా ప్రేక్షకులందరికీ కూడా ఒక మనవి ఈ మాస ఫలితాల వీడియో నోటిఫికేషన్స్కి మా ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఫాలో అవ్వాల్సిందిగా మనం చేస్తూ ఉన్నాం జనవరి నెలలో మా యూట్యూబ్ ఛానల్ అనేది హ్యాక్ అవ్వడం వల్ల కొన్ని రోజుల పాటు ఈ ఛానల్లో వీడియోస్ అనేవి పబ్లిష్ చేయడానికి కుదరలేదు సో వేరే ఛానల్లో వీడియోస్ పెడదామన్నా కూడా ఆ నోటిఫికేషన్స్ని మీకు ఎలా అందించాలి అనేది మాకు అర్థం కాలేదు సో అందువల్ల ఇప్పుడు రీసెంట్గా మా ఇన్స్టాగ్రామ్ పేజ్ అనేది క్రియేట్ చేయడం జరిగింది సన్ రైజ్ టీవీ తెలుగు వన్ అనే పేరుతో ఒక ఇన్స్టాగ్రామ్ అకౌంట్ ఉంది మీరు కనుక దానిని ఫాలో అయినట్లయితే శర్మ గారి వీడియోస్ కావచ్చు మిగిలిన ఏ వీడియోస్ అయినా సరే ఎప్పుడు షూట్ చేస్తున్నామో షూట్ చేసిన వీడియోస్ని ఎప్పుడు పబ్లిష్ చేస్తున్నామో ఏ ఏ వీడియోస్ పబ్లిష్ చేస్తున్నామో అండ్ అదేవిధంగా ఏ ఏ ఛానల్స్లో పబ్లిష్ చేస్తున్నాం అనే డీటెయిల్స్ అనేవి ఎప్పటికప్పుడు కూడా మా ఇన్స్టాగ్రామ్ పేజ్లో అందిస్తున్నాము సో ఒక్కసారి మీకు కనుక పాసిబిలిటీ ఉంటే మా ఇన్స్టాగ్రామ్ పేజ్ని ఫాలో అవ్వండి శ్రీ వికారినామ సంవత్సర రెండు వేల ఇరవై ఫిబ్రవరి నెల సింహరాశి రాశి ఫలితాల కార్యక్రమానికి స్వాగతం హరి హివో శ్రీ గురుభ్యో నమ శ్రీ మహాగణాధిపతిభ్యో నమ వాగ్దేవి మహాసరస్వతి నమ హరి హివో రెండు వేల ఇరవై ఫిబ్రవరి నెల సింహరాశి ఫలితాలు జనవరి ఇరవై నాలుగో తారీఖున శని మకర రాశిలో ప్రవేశం చేశారు ఆ నెలలో మనం దా రాశి ఫలితాలు చెప్పుకుంటూ శని ధనుడు రాశిలో సంచరించేటువంటి యొక్క ఫలితాలన్నీ కూడా చెప్పుకున్నాం మకర రాశిలో ప్రవేశించినటువంటి యొక్క ఫలితాలన్నీ కూడా ఫిబ్రవరి నెలలో చెప్పుకుందామని అనుకున్నాం ఆ ప్రకారమే ఇప్పుడు శని యొక్క సంచార ప్రభావం సింహరాశి మీద ఎలా ఉంటుంది అని మనం ఆలోచన చేద్దాం ఎందుకంటే ఇది పెద్ద గ్రహం శని గ్రహం ఒక రాశిలో కనుక ఒక రాశిలో ఆయన ప్రవేశిస్తే రెండున్నర సంవత్సరాలకి తగ్గకుండా అక్కడే సంచరిస్తూ ఉంటాడు కాబట్టి ఇప్పుడు ఈ గ్రహం రెండున్నర నుంచి సుమారు మూడు సంవత్సరాల లోపు అక్కడే సంచారం జరుగుతూ ఉంటుంది కాబట్టి ఆ సంచారానికి ఏ విధంగా జరుగుతుంది దాని ప్రభావం ఈ సంవత్సరాల్లో ఎలా ఉంటుంది అనేది మనకి ఈ రోజునే తెలుస్తూ ఉంటుంది అందుకోసం సింహరాశి వారికి మకర రాశిలో ప్రవేశించిన యొక్క శని సంచారం ఎలా ఉంటుంది అంటే ఎలా ప్రవేశించాడు అసలు శని సింహరాశి వారికి అంటే ఆరింట సువర్ణమూర్తిగా ప్రవేశించాడు శని సింహరాశి వారికి అత్యంత శుభదాయకం అని చెప్పాలి కాబట్టి ఈ మూడు సంవత్సరాలు కూడా మీకు చాలా భాగం ఆనందదాయకంగా ఉంటుంది ఆరోగ్యంగా ఉంటారు సుఖ సంతోషాలు వెళ్ళి వెలుస్తాయి అన్నింటా కూడా సౌక్షం లభిస్తుంది తర్వాత వృద్ధి చెందుతుంది సంతానానికి స్వస్థత చేకూరుతుంది సంతాన లాభం ఉంటుంది తర్వాత కళత్ర లాభం ఉంటుంది ఇంతకాలం బట్టి కొన్ని కార్యక్రమాలు మనకి విజయవంతం కాల కోర్టుల్లో నలిగిపోయి ఉన్నాయి అవన్నీ కూడా విజయవంతం అవుతాయి ఇప్పుడు ఈ ఈ నెలలో సింహరాశి వారికి శని గ్రహ అనుకూల సంచారం మూలంగా ఇవి మకర రాశిలో శని సంచరిస్తూ ఉండేటువంటి యొక్క ఫలితాలు గురువు గారట్టే ఉన్నాడు అసలు ఆరింట సువర్ణమూర్తిగా ఉన్నాడు శని అది మనం గ్యాప్ పెట్టుకోవాలి గురువు గారు ఎట్లా ఉన్నాడు ఐదింట సువర్ణమూర్తిగా సంచరిస్తూ ఉన్నాడు సార్ కాబట్టి అత్యంత యోగదాయకమైనటువంటి యొక్క సంచారం ఈ యొక్క గురుగ్రహ సంచారం ధనురాశిలో సింహరాశి వారికి ఇక్కడ సువర్ణమూర్తే శని సువర్ణమూర్తిగానే సంచారం అట్లాగే ధనురాశిలో ఉండేటువంటి యొక్క గురువు గారు నరే సింహరాశిని వీక్షిస్తున్నాడు మళ్ళా కాబట్టి గురువు యొక్క వీక్షణ కూడా ఉంది సింహరాశికి శని సంచారం బాగుంది గురువు యొక్క సంచి గురువు సువర్ణమూర్తిగా సంచరిస్తున్నాడు సింహరాశిని వీక్షణ చేస్తూ ఉన్నాడు సింహరాశికి చాలా బాగా ఉంది ఈ నెలలో సింహరాశి వారికి అన్నీ కూడా చాలా శుభంగా ఉంటాయి గురు శనులు ఇద్దరు కూడా సంచారం చాలా బాగా ఉన్నందువలన అన్ని కార్యములు కూడా విజయవంతంగా అవుతూ ఉంటాయి గోచార గురుడు పంచమంలో ఉండడం చాలా శుభప్రదము సంతానానికి కూడా శుభప్రదం మీ సంతానం కూడా చాలా మంచి మార్కులతో పాస్ అవుతారు రాహు యొక్క సంచారం ఎలా ఉంది రాహు సంచారం మిథునంలో లాభంలో సంచరిస్తూ ఉన్నాడు 
ఇప్పుడు మనం చెప్పినది సింహరాశి రాహు యొక్క సంచారం మిథున రాశిలో జరుగుతుంది అంటే మిథున రాశిలో సింహరాశి వారికి మిథున రాశిలో లాభరాశిలో రాహు సంచరిస్తూ ఉన్నాడు అది గొప్ప విశేషం ఏది పట్టు ఉంటే అన్ని గ్రహాలు బాగానే ఉన్నాయి సింహరాశి వాళ్ళకి ఇంతవరకు కాబట్టి మిథునంలో లాభంలో సంచరించేటువంటి యొక్క రాహువు చాలా అనుకూలంగా ఉంటాడు శుభప్రదంగా ఉంది యోగదాయకంగా ఉంది రాహు సంచారం కూడా ఇంకపోతే శని బాగున్నాడు గురు గురుగ్రహం బాగుంది రాహుగ్రహం బాగుంది ఇంకా కేతుగ్రహం ఐదింట తామ్రమూర్తిగా ఉన్నాడు ఇది కొద్దిగా కాస్త చికాకుల్ని కలిగించేటట్టుగా ఉంటాయి కించిత్తు అనారోగ్యంగా ఉంటుంది అయితే ఎవరితో కలిసి ఉన్నాడు కేతువు గురువుతో కలిసి ఉన్నాడు గురువు సువర్ణమూర్తిగా సంచరిస్తున్నాడు కేతువు ఛాయాగ్రహం ఛాయాగ్రహం వాడికి పెద్ద ఇదేం లేదు కనుక గురువు గారి యొక్క ఇది ఏంటో గురువు యొక్క మహి ప్రభావమే పైగా గురుక్షేత్రంలో వాడింట్లో వాడే ఉన్నటువంటి యొక్క గురువు గారి యొక్క ప్రభావమే మనకి ఎక్కువ ఉంటుంది కనుక కేతువు ఐదింట తామ్రమూర్తిగా ఉన్నప్పటికీ కూడా గురువు అక్కడ సంచరించినటువంటి యొక్క కాలం వరకు కూడా ఏమి ఇబ్బంది లేదు ఈ యొక్క కేతు సంచారం కూడా బాగుంటుంది సింహరాశి వారికి రవి యొక్క సంచారం ఎలా ఉంది ఒకటి నుంచి పన్నెండు వరకు కూడా మకర రాశిలో ఆరింటి సంచారం చేస్తూ ఉన్నాడు ఇది శత్రు క్షయం అంటే మన మనకి అన్ని రకాలుగా కూడా జయం లభిస్తుంది ఇంకోటి శత్రువులు అంటే బాహ్య శత్రువులు అంతఃశత్రువులు కూడా కామక్రోధ లోపో మతమాశ్చర్యములు ఆరు కూడా అంతఃశత్రువులు దాని మీద ఒక మనకి ఒక అవగాహన ఏర్పడి మన జీవితాన్ని మంచి మార్గంలోకి పెట్టుకోవాలి వీటి బారిన మనం పడకూడదు అని ఆ శత్రు అరిషడ్ వర్గం ఉంటారు వాటిని ఆరు శత్రువులు మన లోపల ఉంటాయి వాటిని కూడా అదుపులో పెట్టుకోవడానికి చదవకాశం లభిస్తుంది రవి సంచారం మూలంగా తర్వాత కుజుడు యొక్క సంచారం కుజు సంచారం ఒకటి నుంచి ఎనిమిది వరకు కూడా వృశ్చిక రాశిలో నాలుగింట సంచారం చేస్తూ ఉంటాడు కాబట్టి ఇది కూడా శుభ సంచారం అలాగే తొమ్మిది నుండి నెలాఖరు వరకు కూడా ఐదింట సంచారం చేస్తూ ఉంటాడు ధనుర్రాశిలో కుజుడు అది ఈ సింహరాశి వారికి అంతగా ఉపయోగం లేదు కుజు సంచారం అర్ధశుభుడు అనమాట శుక్రుడు యొక్క సంచారం ఫిబ్రవరి మూడు నుంచి ఇరవై తొమ్మిది వరకు కూడా మీనరాశిలో సంచరిస్తూ ఉంటాడు ఈ యొక్క శుక్ర సంచారం ఎనిమిదింట సంచారం చేస్తూ ఉంటాడు సామాన్యమైనటువంటి యొక్క ఫలితాలు అలాగే బుధుడు యొక్క సంచారం కుంభరాశిలో సంచరిస్తూ ఉన్నాడు ఈ నెలలో అది ఏడు ఏడవ స్థానం కాబట్టి అక్కడ ఈయనకి ఏంటంటే శుభ వ్యయం జరుగుతూ ఉంటుంది బుధుడు యొక్క సంచారం మూలంగా సింహరాశి వారికి అయితే మేజర్ గ్రహాలు ఏంటి గురువుగా శని గురు రాహు కేతువు ఇవన్నీ కూడా చాలా బాగా ఉన్నాయి సంచారం యోగదాయకంగా ఉంది ఈ మాసంలో గురు శని రాహు శుభులు బుధ శుక్రులు అర్ధశుభులు అన్నింటిలోనూ కూడా విజయ విజయ అవకాశాలతోటి ఉత్సాహంగా ఉంటారు వివిధ కర్త వాళ్ళ యొక్క విధి నిర్వహణ అత్యంత దీక్షతో దక్షతగా వ్యవహరించి పట్టుదలతో కార్యాన్ని సాధిస్తారు సింహరాశి వారు ఈ మాసంలో అపరిష్కృత పనులు అన్నీ కూడా పరిష్కారం అవుతాయి ఈ నెలలో సింహరాశి వారికి అయితే మీరు మంచి మాట్లాడినప్పటికీ కూడా ఏదో అపరిందలు మన పాలు అయ్యేటువంటి యొక్క అవకాశం కించిత్తు కనపడుతుంది కాబట్టి మాట తీరుని మనం జాగ్రత్తగా ఉండాలి సాధ్యమైనంత వరకు ఈ నెలలో తక్కువ మాట్లాడటం చాలా మంచిది ఆన్సర్ టు ది పాయింట్ తర్వాత భూ కొనుగోలు గృహ లాభాలు పొందడంలో అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి విద్యార్థులకి బాగానే ఉంది వ్యాపారస్తులకు కూడా గురుబలం చాలా బాగుంది కాబట్టి ధనాదాయం బాగుంటుంది వ్యవసాయాల వాదారులకి శని బాగా ఉన్నాడు కాబట్టి పంట దిగుబడి బాగానే ఉంటుంది రెండు పంటలు దిగుబడి బాగానే ఉంటాయి తర్వాత స్త్రీలకి కళాకారులకి పర్వాలేదు సామాన్యమైన ఫలితాలు ఇప్పుడు ఇక మాసాధిపతుల గురించి మనం తెలుసుకుందాం మాసాధిపతులు ఎవరయ్యా అంటే మఖా నక్షత్రం సింహరాశిలో ఉంటుంది మఖా నక్షత్రానికి అధిపతి రవి అనమాట రవి మంచి వార్తలు వినటం ప్రయాణములు ఉద్యోగ ప్రయత్నాలు అధికారులతోటి పరిచయం ధైర్యం ధనలాభం విజయం ఇవన్నీ కూడా మాసాధిపతిగా రవి 
మకా నక్షత్రం వారికి ఇవ్వబోతూ ఉన్నాడు సూర్యుని యొక్క అష్టోత్తరం చదువుకోండి లేదా ఆదిత్య ఉదయం చదువుకోండి చాలా బాగా ఉంటుంది పొబ్బా నక్షత్రం పొబ్బా నక్షత్రం కూడా ఈ యొక్క సింహరాశిలో ఉంటుంది దానికి అధిపతి మాసాధిపతి బుధుడు కాబట్టి బుధుడు యొక్క ఫలితాలు ఎలా ఉంటాయంటే వ్యాపార అభివృద్ధి గృహ జీవితానందం చక్కగా యుక్తిగా వ్యవహరించడం బంధుమిత్రుల సమాగమములు గృహముందు శుభకార్యములు యత్నకార్య సిద్ధి ఇవన్నీ కూడా బుధుడు మాసాధిపతిగా పొబ్బా నక్షత్రం వారికి ఇవ్వబోతూ ఉన్నాడు విష్ణు సహస్రనామాన్ని పారాయణ చేసుకోండి లక్ష్మి అష్టోత్రాన్ని పారాయణ చేసుకోండి పొబ్బా నక్షత్రం వారు ఈ తర్వాత పొబ్బ ఒక పాదం సింహరాశిలో ఉంటుంది దీనికి మాసాధిపతి రాహు అయినాడు రాహు ఏంటంటే కొద్దిగా కాస్త పనులు అంత వేగంగా మనకి సమకూరు కొద్దిగా ఆలస్యంగా అవుతూ ఉంటాయి రాహు యొక్క విశేషం మూలంగా అందువలన ఈ ఉత్తర నక్షత్రం వాళ్ళు సూర్య ఆరాధన అంటే సూర్యుడు అష్టోత్తరం చదువుకోండి లేదా సూర్యుడి ఆదిత్య హృదయ స్తోత్రం చదువుకోండి ఇట్లా దుర్గా కావచ్చు కూడా కంపల్సరీగా చదవండి ఎందుకంటే రాహు మాసాధిపతి కాబట్టి రాహు మీకు మోకాళ్ళు నెప్పులు ఇవన్నీ కూడా ఏర్పాటు చేస్తాడు కాబట్టి మీరు ఈ దుర్గా కవచాన్ని యూట్యూబ్లో చదువు వినండి కనీసం చాలు బాగుంటుంది సూర్య ఆరాధన తర్వాత దుర్గా కవచం ఈ రెండు ఉత్తర నక్షత్రం వారికి చెప్పాం అదృష్ట సంఖ్య ఒకటి మూడు నాలుగు ఐదు తొమ్మిది ఆదివారం బుధవారం మంగళవారం ఇవి కూడా సింహరాశి వారికి కలిసి వచ్చేటువంటి యొక్క మాసాలు సింహరాశి వారికి నవగ్రహాలు ఏకాదశి స్థానంలో ఉండేటువంటి యొక్క ఫలితాలు సంప్రాప్తించవలసిందే అని చెప్పి ప్రార్థన చేస్తూ సర్వేజనా సుగుణోభవంతో స్వస్తి